皆さんこんにちは、みやまです。今回は4月の買ってよかったものを紹介したいと思います。紹介したアイテムについては概要欄に詳細を載せてあるので、もし気になるものがあったらそちらチェックしてみてください。とということで早速1つ目のアイテムがこちらですねこれケースがもう本当に買ってから毎日使ってるのでだいぶ使用感が出てきてしまっているんですがこれ何かと言いますとじゃじゃんこちらオーラダンスのオープンイヤー型のイヤホンですね耳を塞がないタイプのワイヤレスイヤホンになってますでイヤホン本体はこんな感じですね表側裏側っていうような感じにでてますでここのループの部分を耳に引っ掛けて使うような形になっているので耳の穴の中に入れるパーツっていうのが存在しませんでここの内側のところにちょっと大きめのスピーカーがついておりましてここのところから音が鳴ってで音楽が聞こえるっていうような構造になってますで使ってみて本当にびっくりしたんですけどめちゃくちゃ音がいいんですよ最初につけた時ほんとびっくりしちゃってあまりの音の良さにというのもこれあの中に入ってるダイナミックドライバーと呼ばれる、まあ、音をを鳴らす上で、まあ、非常に重要なパーツがあるんですけどそのダイナミックドライバーが 16.5mm もあるんですよね一般的なイヤホンに搭載されているドライバーと比べても3倍ぐらいの大きさっていうことで、まあ、かなり大きめのドライバーを積んでるので、まあ、開放型イヤホンなのにめちゃくちゃ音がいいっていう感じのものになってますで私は外散歩したりウォーキングしたりするときは外音をしっかり聞きながら歩きたいなっていうようなタイプなので今まではこの外音取り込み機能が非常に優秀だったソニーのリンリンクバッツ S だったりとかあとはこちらですねアップルの AirPods Pro2 この2つを散歩用によく使っていたんですけどもう今はもっぱらこれですねこのオーラダンスのオープンイヤー型イヤホンが本当に音もいい上に、まあ、外の音もしっかり自然に聞こえるのでもう最近もう朝のウォーキングは毎日これ使うようにしてますでこんな感じで一応専用のアプリも用意されてまして私はですね、イコライザーでちょっとあの低音重視の感じにしてますね。オープンイヤー型だとやっぱりどうしてもこう低音がちっちゃうというか、どっかにこうふわーって飛んでいっちゃうみたいな感じがあるので、これ低音重視にすることでかなりですね、いい音で聞けるようになるんじゃないかなと思います。で、イヤホン本体のタッチ操作はアプリ上で結構細かくカスタマイズできるようになってます。曲送りとかもできますし、あとスライドでボリュームの増減を設定したりみたいなこともできるので、このあたりも結構ですね、操作性いい方なんじゃないかなと思います。で音漏れに関しては見た目よりはしないけれどもでもやっぱりしちゃうかなっていうような感じですねあの普通に外を歩くだけとかあとかなりこうガヤガヤしたカフェとかで作業する分にはこれで全く問題ないんですけど例えば図書館だったりとかあと満員電車ですね結構人と人との距離が近いシチュエーションだとちょっとこれで音楽シャカシャカ鳴らすのは辛いかなっていうのがありますかね私はちょっと図書館ではまず使わないかなっていうような感じですであともう一つデメリットをお伝えしておくとこれ装着感が軽いんですけどその分やっぱりこうポロッと取れやすいかなっていうのはありますね普通に朝ウォーキングをする程度だったら全く問題ないんですけど結構がっつり走ったりとかあと球技ですねなんかテニスとかバスケとか割とこう動きが激しいスポーツをしたりとかあとマスクですね結構マスク外した時に一緒にポロッと取れてしまうことが結構多かったりするのでその点注意して使っていただいた方がいいかなと思いますであともう一つバッテリー持ちについてなんですがこれイヤホン単体のバッテリー持ちがめちゃくちゃ長くてなんと最大16時間の再生がでできるんですよねこのイヤホン単体だけで16時間連続再生できるやつってなかなかないのでその点でもかなり気に入ってますね。で残念ながらこれイヤホン本体のバッテリー時間が長いのでこのデフォルトでついてくるこのケースなんとこれにはバッテリー機能がありませんこの後ろに USB-C ポートがついてるのでこのケース経由でここの中のイヤホン本体自体を充電することはできるんですけどこのケース本体にバッテリー機能はないのでちょっとその点だけご注意いただけたらなと思いますはい続いてのアイテムがこちらですこれ何かと言いますとはいこんな感じでパタッと開いて使える折りたたみ式の Bluetooth キーボードですねなんとこちらここの右端の部分がタッチパッドになっておりましてしかもですねここ左クリック右クリックがそれぞれちゃんとできるような仕様のタッチパッドになっているのでまあ、Apple デバイスはもちろんなんですけど Windows 系の OS の場合もここ右クリック左クリックができるタイプのやつなので非常に使い勝手がいいんですよねでこのタッチパッド式のキーボードの中でも日本語配列対応のものが結構少なくて、まあ、その中でもこの EWIN のやつはですね
今使ってるこの折りたたみ式の日本語配列とも本当に似てるなっていうのがあったので今回選んだ次第ですただですねこのキーボードちょっと癖というかデメリットがありましてショートカットキーについてなんですけど通常コピーとか貼り付けってここのコントロール C とかコントロール V とかのショートカットでできると思うんですけどこちらのキーボードがですねコントロール C コントロール V 使えないんですよここに記号が載ってるので、まあ、ファンクションキーと F3 ファンクションキーと F4 で、まあ、コピー貼り付けでできるようになってるんですがこれがですねなかなか覚えられないんですよね記号を見てもあれどっちがどっちだっけっていう風に混乱することが結構あったりするのでまあ、この辺りはちょっとデメリットかなと思いますねそれ以外のショートカットは結構便利なんですよね OS の切り替えとかこのファンクション機をしながらここですね iOS、Windows、Android、Mac みたいな感じで本当に目で見てすぐパッとわかるようなショートカットにはなってますしまあ、全体的には使いやすいキーボードなんじゃないかなとは思いますあとですねこれあの日本語配列と英字配列どちらのバージョンも売ってはいるんですけど日本語配列の場合はじゃじゃんこちら専用のスタンドが一緒についてきてくれますこのスタンドが地味に便利でしてここにですねくぼみが結構たくさんあると思うんですけど角度が割と細かく自由に決めるることができるようになってるんですよで私はこのキーボード iPad mini と一緒に使うことが多いんですけどまあ、こんな感じでスタンドを置いてあげましてまあ、縦でも横でも自由にですね結構これ安定感あるんですよねこのスタンド、まあ、こういう風に引っ掛けてあげてでテキスト作業してあげるっていうことができるようになってますでこちらのキーボード折りたたんだ時のサイズ感こんな感じですねこれが iPad mini 第6世代なんですがはい、iPad mini 第6世代よりも、まあ、一回り二回りぐらいちっちゃい感じになってますかね、まあ、ただ厚さに関しては iPad mini2 枚分か 2.5 枚分ぐらいの厚さはあるかなっていうような感じですで私はこれ持ち歩く時はこの阿蘇さんからいただいた iPad ミニ用のケースに入れて持ち運ぶことが多いんですがよいしょこんな感じで、はい、しっかり仕切りを分けてどちらも入れることができるようになってます、まあ、横幅は結構パンパンではあるんですが、はい、チャックはこんな感じで綺麗に締まるので、まあ、サイズ感の参考にしていただけたらなと思いますはい続いての買ってよかったものがこちらですこれがですね見た目がこのクリア仕様でめちゃくちゃかっこいい大容量のモバイルバッテリーですねもうこの見た目に一目惚れして購入してしまいましたでこれがですね見た目がかっこいいだけじゃないんですよ機能面もめちゃくちゃすごくてまず容量についてなんですけど安心の2万 5600mAh ありますこれどれだけの容量かっていうとなんと MacBookPro16 インチを約一回充電できるで iPhone14 Pro であればなんとですね七回も充電することができるっていうぐらいの本当にパワフルな容量を持ったモバイルバッテリーになってますでこれ容量がすごいだけじゃなくて出力もすごいんですよマックスで100ワットの超高出力対応なので MacBook Pro で結構重めの作業をしている時とかでももう余裕で充電できちゃいます超パワフルなモバイルバッテリーなんですよあとはパスルー機能にも対応しているのでこのバッテリー本体充電しながらまあ接続したパソコンだったりあと iPhone だったり iPad だったりっていうのも充電するっていうことができるようになってますもう本当に機能面かなり充実してますでさらにすごいのがここの側面の部分に入出力用のポートがバーっと4つぐらい揃ってるんですけどこの丸の部分なんと DC 出力 DC 入力ができるポートまであるんですよこれなかなかないですよね私モバイルバッテリーで DC 出力 DC 入力できるやつ初めて見ましたでこの正面にあるディスプレイここではバッテリー残量がどれだけあるのかとかあと入力出力に関してリアルタイムで何ワットで入力されてて何ワットで出力されてるよっていうのがパッと見てわかるような感じになってますでこの辺りの説明についてはですねちゃんと Amazon で購入するとこれ日本語の説明書がついてくるんですよなのでこれで結構細かく確認することができるっていうのも非常にありがたいなと感じましたで見た目もかっこよくて機能面でもめちゃくちゃ充実してて言うことなしって言いたいんですが残念ながらですねこれでかいんですよそして重たいんです、まあ、どれぐらいでかいかと言いますとまずここの横幅1 5センチありますで重さなんですけどなんとですねこれ 500ml のペットボトルより重たいですなのでそんなに気軽に持ち運べるモバイルバッテリーではないですねでパソコンの充電にも十分に耐えうる容量とあと出力を持ったモバイルバッテリーでいうと CIO とアンカーからもそれぞれ出ているんですが機能面と
容量どちらもしっかり揃ってるよっていうのはこれですねこの今回紹介したシャーギークのこのクリアタイプのモバイルバッテリーになってますと逆にですねちょっとスペック下がってもいいからなるべく軽めコンパクトめがいいなっていう方はこれですねこの CIO のスマートコビートリオがおすすめだったりするので私はモバイルバッテリーオタクなので、まあ、それぞれのモバイルバッテリーこう用途に合わせて、まあ、細かく使い分けようかなと思っているんですが皆さんはですねあのご自分の状況、まあ、ニーズに合わせてそれぞれいい感じのものを買っていただけたらいいんじゃないかなと思いますはい続いての買ってよかったものがこちらですじゃじゃんアンカーから出ているユーフィーセキュリティスマートトラックカードですね、まあ、いわゆるカード型の紛失防止トラッカーになってますこれがですねもう本当に買ってみたら超便利超使いやすくてもうめちゃくちゃ感動したアイテムでしたでこれがですね一般的なこれクレジットカードと重ねてみるとはいもうほっほとんど同じ大きさなんですよね。なんだったらちょっとちっちゃいぐらいの大きさになってます。で、厚さについてもこれ 2.4mm とめちゃくちゃ薄いんですよ。まあ、クレジットカード1 1.5 枚分ぐらいかなっていうような感じの薄さなのでこれお財布の中に入れてても全然響かないめちゃくちゃ使いやすいカード型の紛失防止トラッカーになってますで私はですねこれこのクレジットカードを入れるために使っているこの超コンパクトなカードケースがあるんですけどここにですね私はこんな感じでカードと一緒に挟み込んで使ってます今までですねこのクレジットカード用のカードケースにエアタグが付けられないっていうのが実は地味な悩みだったんですよでこのスマートトラックカードが出た時からえー、もうこのカードケースに入れるのにめちゃくちゃ欲しいと思ってたんですけどやっぱりこれ人気なんですよねずっと品切れ品薄状態だったんですけど、まあ、この前のアマゾンセールかなんかの時には在庫が復活してたのでちょっとその時にパッと購入したんですがもう本当にもう使いやすくてめちゃくちゃ気に入ってます最高ですでこちらのカード機能面も非常に充実しておりましてまずこちら専用アプリがあるんですがこの専用アプリ上で今どこにあるのかっていうのを探すこともできるようになってますしなんとですね iPhone ユーザーであればこの iPhone にデフォルトで入ってるこの探すアプリあるじゃないですかこの探すアプリと連携することもできるんですよなので専用アプリはまあ入れるだけ入れておいて実際に使う時はもうまとめて AirTag とかと一緒にこの探すアプリで活用するっていうことができるようになってますもうこれが本当に便利ですあとはですね家の中でこのカードケースどこに置いたか分かんなくなっちゃった時はアプリを使ってこちらのこのスマートトラックカードから音を鳴らしてどこにあるのかなっていうのを確認できるようになってますちなみにこんな感じの音が鳴りますまあ、なので同じ家の中であればこの音を頼りに探すことは全然できるんじゃないかなと思いますね。でさらにすごいのがこれこっちのカード側が手元にあるけど iPhone どっか行っちゃったみたいな時はこっちの iPhone 側の音を鳴らすことができるようになってるんですよ。でこれも操作めちゃくちゃ簡単でカードの左端にこの丸ポチがあると思うんですけどこれをですね2回押すとはい。<笑>こんな感じでめちゃくちゃ愉快な音が鳴るようになってますすごいですよね本当に便利で感動しちゃいましたただ一点このカード残念な点がありましてそれがですね中に入ってる電池を取り出して交換したりとかあと充電したりすることができない仕様になってますもしこれ電池切れしちゃったらもうこのカードごと買い替える必要があるっていうことですねただ一応電池持ちについては最大で3年持つらしいんですが、まあ、3年で買い替えるのめんどくさいなとかちょっと3年しか使えなくてこの値段はみたいなことがあるかもしれないので、まあ、購入前にしっかり検討していただいた方がいいかなとは思います。はい、続いての買ってよかったものがですね、まあ、なくても全然いいんだけどあったら便利だなっていうアイテムでしてそれがですねこちらですこの透明傘のここの先っぽについているこちらのアクセサリーですねちょいとと呼ばれるアクセサリーなんですがこれがですねそもそも買ったきっかけが、まあ、私透明傘結構いっぱい持ってて割と間違ってよく持ってかれちゃうんですよねなのでその帽子のためのタグマーカーみたいなのを探してる時にこれ見つけたんですけどこれがですね外側側は PVC 素材でできてるんですがこの中の方にマグネットが仕込まれておりまして例えばここの傘の柄の部分とかにこういう風にパチッとマグネットで
くっつくようになってるんですよ。なので、傘立てとかに立ててても、割とこのマーカーがですね、絵の近くの方まで持ってきてくれるので、これ私のですよ、あなたのじゃありませんよっていうのをアピールできるだけではなくですね、車の乗り入れをするときに結構便利なんですよ。ここのですね、丸い部分が磁石になってるので、雨の日、傘を差しながら車に乗り込みたいときですね。これついてるのが、ここの傘の絵の部分ではなくて、ここの骨の部分なんですよね。傘のここの外側の部分についてるんですけど、傘を開いた状態で、ここのマグネットの部分を車の屋根にピタッとくっつけることでなんとですね傘から手を離した状態でも車に乗り込めるっていうような便利アイテムになってますこれ慣れるとですね結構便利でして、まあ、両手を離した状態で車の扉に傘を設置することができるので荷物とか両手でさっさと入れることできますしあとお子さんとかをちゃんと両手を使ってこうチャイルドシートとかに乗せてあげるみたいなこともできるので割とですねよく買い物に雨の日行くようみたいな方が重宝するんじゃないかなと思いますただ 1.5 注意いただきたいのがこれ一応外側 PVC 素材になってて傷つきにくくはあるんですけどあまりにもですね勢いよくこう車にベンってくっつけるとまあ、車へこんだりとか傷ついちゃったりとかあるかもしれないのでちょっとその点ご注意いただけたらなと思いますまあ、限られたシチュエーションで使うものなのでなくても全然問題ないなんだったらいらないなっていうアイテムではあるんですが、まあ、あと1ヶ月もしないうちにこう梅雨が来て、まあ、今以上にこう車を使って出かける機会も増えるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひですね気になった方はお守り代わりに、まあ、もしかしたら使うかもしれないっていう気持ちで傘につけといていただけるとまあいいんじゃないかなと思います。はい続いては食品系の買ってよかったアイテムでしてそれがこちらですねロカボヌードルズの野菜たっぷりソース焼きそばになりますこれ何がいいかと言いますと麺が他のカップ焼きそばと比べて結構低糖質なんですよねでさらにですねこれ中に入っている野菜類が割と多めでして、まあ、あくまで私の体感なんですけどだいたい他の一般的なカップ焼きそばと比べて 1.5 倍、まあ、もしくは倍ぐらい入ってるんじゃないかなってぐらいなのでこれ食べる時の罪悪感が結構少なくて済むっていうことで最近ですねあのカップ焼きそば食べたい時はこのロカボヌードルズのやつを食べるようにしてます。で肝心の味についてなんですけど味もですね案外美味しくてソースの酸味がちょっとだけ強めなのでそこで少し好みが分かれるかもしれないんですが逆にですね私の場合は酸味が強いことであじゃあマヨネーズ入れなくていいかなっていうような感じになるので、まあ、その分カロリーも少し抑えられるっていうことで、まあ、非常に気に入ってますただですね一点ご注意いただきたいのは低糖質ではあるんですけどカロリー自体は5 2 3キロカロリーあるんですよ割とそこそこのカロリーはやっぱりあるので食べ過ぎにはご注意いただいた方がいいかなとは思いますはいでもう一つ食品系で買ってよかったものがこちらですね鹿児島チラン紅茶ほのかに甘いけど無糖の紅茶になってますこれがですね本当に美味しくて私会社員時代よくニューネイズっていうあのコンビニでよくこれ買ってたんですけど本当に華やかで飲みやすい紅茶なんですよでこれアマゾンで箱買いできるようになってて結構タイムセールの時とか安くなってたので久々にですね買ってみたんですがやっやっぱり美味しいもう本当にあの飲み応えがあるというかこれ飲んでるだけであの他のお菓子とかつまみ食いしなくていいかなってなるぐらいのすごい満足感の高い紅茶なんですよねでこれ飲むとですね非常に口当たりが甘い感じなんですがちゃんと無糖なんですよね一応原材料を見てもこれ香料は入ってるんですが甘味料は入ってない感じなのでちょっと甘めの紅茶飲みたいんだけど甘味料とかはなるべく避けたいんだよなみたいな方にも非常におすすめですでこの紅茶がですねここに低カフェインって書いてあるんですけど 100ml あたりのカフェイン量が 11mg なんですよねだいたい一般的な紅茶の3分の1ぐらいのカフェインに抑えられているので、まあ、低カフェインの紅茶飲みたいんだよなみたいな方にも非常におすすめですはい続いては買ってよかったもの最後のアイテムのご紹介なんですが最後はいつも漫画をご紹介しておりまして今回はこちら。4月27日に最新刊の3巻が発売されたサラウンドですねもうこの漫画がですねもう本当に読めば読むほど癒される最高の漫画なんですよ基本的にはこの表紙に写ってるゆるい男子高校生3人を中心に繰り広げられる、まあ、結構平和であったかい感じの青春物語になってます
でこの漫画の何がいいかと言いますととにかくこの3人のやり取りなんですよもうめちゃくちゃ可愛くてなんか全員が全員割とひょうひょうとした感じなんでそんなになんかこうベタベタせずにひょうひょうとはしているんですが何て言うんですかね各キャラクターにまだなんかこうほのかにピュアさが残っている感じというかでもそこをお互いにこう茶化し合ったりとかはしないような感じで本当に読んでて癒されるんですよもうめちゃくちゃいい漫画なんですでこの3人以外にも同級生の,あの他の男の子だったりとかあと女の子とかもちょこちょこ出てくるんですがまたですねその他の同級生たちとのやり取りっていうのもめちゃくちゃ良くて名前が一瞬しか出てこないようなキャラクターとかでもこうキャラクターの作り込みっていうのがすごくしっかりされてて、まあ、設定が多分それぞれなんかこういう感じの設定あるんだろうなみたいなのがこう分かるようなセリフ回しとかだったりするんですよね。ですごくキャラクターが作り込まれているのにみんな自然体なんです。なんかあの読んでてこう嫌な感じがしないというかすごいみんな自然体でちゃんと過ごしててで平和な青春物語がその漫画の中でずっとこう繰り広げられてるっていうような感じでなんか本当にストレスなくスイスイスイスイってもう,もう3巻あっという間に読み終わっちゃうんじゃないかなと思います。で基本的にはこう読んでいてクスッと笑えるような結構緩めのギャグセンスがこう根底にずっと流れてるような感じなんですがそれがですねなんかあの疲れない感じなんですなんかギャグって続きすぎると結構疲れちゃうような感じあると思うんですけどなんかその辺りもすごい絶妙な塩梅になっていて、まあ、キャラクターそれぞれほんの少しだけなんかネガティブなところだったりとかちょっとダークなところとかもあったりするのでゆるいギャグセンスも楽しみつつ、まあ、穏やかなこう緩急みたいなのも各キャラクターだったりとかストーリーとかにもしっかりあの用意されていたりするのでその点でも本当にたくさんの人に読んでいただけるような青春漫画なんじゃないかなと思います。で、最新刊のですね、3巻がまた今回めちゃくちゃ良くて、あの、あるキャラクター、まあ私の推しキャラでもあるんですけど、彼がですね、あの、誰かをこう好きだなって確信した瞬間っていうのが描かれていて、なんかもうそのシーンが本当にたまらん感じだったんですよ。なんかもう読んでて、ふわーって思わずこう叫んじゃいたくなるぐらいの、もう本当にあの素晴らしいシーンが入っておりまして、あの、ここまで漫画にあの、キュンとさせられたのはもうめちゃくちゃ久々でしたね。あの緩い日常漫画として基本読んでたのであの油断してたっていうのもあるんですけどもう冬打ちでやられましたあの本当に3巻最高でした。で最近あのアニメ化されたスキップとローファーという漫画があるんですけどこれもあの過去の買ってよかった動画でおすすめ漫画として紹介した漫画なんですがあのスキップとローファーみたいな結構柔らかい感じの雰囲気の青春漫画好きだよっていう方にはこのサラウンダーの本当におすすめなので、まあ、最近アニメでスキップとローファー見ていいなって思った方はぜひですねこちらのサラウンドの漫画の方も楽しんでいただけたらなと思いますアマゾンとかでも最初の1話とか多分無料でお試し読みできると思います気になななったらぜひチェックしてみてみくださいちなみにですね今回紹介しきれなかった4月に読んでよかった漫画についてはミーセルというサービスにまとめておりまして概要欄にこちらも URL 貼っておくので気になるなって方はぜひそちらもチェックしてみてくださいはいということで今回は4月の買ってよかったものをご紹介しましたがいかがだったでしょうか少しでも参考になっていれば幸いです今後もですねこういった買ってよかったものとかあと身の回りのものとかいろいろご紹介できたらなと思うのでもしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。実はですねちょっと3月後半ぐらいから少し体調を崩していてちょっと4月と5月あの動画の更新ペースが緩くなってたんですけどまた最近ですね調子を取り戻してきたのでまたあのいつも通り、まあ、週1か週2ぐらいのペースで頑張っていけたらなと思うのでもしよかったら応援よろしくお願いしますはいということで今回も長々とご覧いただき本当にありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう宮山でしたバイバーイ。